everyone. My name is Hyo. Welcome back to today's expression. 안녕하세요. 효쌤입니다. 오늘 배울 표현은요. 음, 좀 징징거리고 애기처럼 막, 으이, 막 이런 애들한테 따끔하게 해줄 때 쓰는 말이에요. 아마 여자들이 조금 더 징징거리고 좀 애기처럼 그러는 편이니까 어, 남자가 여자한테 좀더 많이 쓰기도 할것 같아요. 그렇지만 뭐 남자들도 좀 징징거리는 남자들 있잖아요. 일단 뭐 징징거리는 사람한테 애기처럼 어, 쓸수 있는 표현. 애처럼 좀 징징거리지 마. 이런 표현 배워볼게요. Today's expression. 애기처럼 징징대지 좀 마. 따끔하게 말할 때 쓰는 거예요. 이거 괜찮죠? 응. 일단 한번 잘, 잘 들어보세요. Listen first. Stop whining like a baby. Listen one more time. Stop whining like a baby. Stop whining. Whining이 한마디로 징징징 거리는 거예요. Like a baby. 애기처럼 잉잉잉 whining 하지 마라 라는 뜻인 거죠. 이번엔 듣고 따라해보세요. Listen and repeat after me. Stop whining like a baby. 그렇죠. One more time. Stop whining like a baby. 그렇죠. 주변에 좀 징징거리는 사람들 있나요? 좀 피곤해요. 그럴 때는. 뭐, 효쌤도 뭐, 어떨 때는 좀 징징거리기도 해요. 자주 그러는 건 아니지만. 그러면, 음, 누가 옆에서 징징거리지 말고 해결책을 찾아봐. 이런 식으로 좀 따끔한 말을 해줄 필요성이 있어요. 음. Listen and repeat after me. Stop whining like a baby. 그렇죠. One more time. Stop whining like a baby. 잘했어요. 이럴 때는 좀탁 야단치는 거니까 어, 막 이렇게 하는 게 아니라 탁 이제 보면서 음, 따끔한 말로 강하게 말해주는 거예요. 마지막으로 한번더 해볼게요. 남한테 징징거리지 마. 애처럼 징징거리지 마. 이렇게 말할 때 음, Listen and repeat after me. Stop whining like a baby. 그렇죠. 마지막으로 한번 더. Stop whining like a baby. 그래요. 여러분들도 어떤 문제가 닥치고 뭐가 잘 안될 때 잉잉잉 징징징 하지 말고 문제를 똑바로 보고 해결점을 찾으세요. 아셨죠? Stop whining like a baby. Alright? See you tomorrow. Bye.